Topic number 17.10 is risk of ICT to society and environment. So information technology की हम बात कर रहे थे information technology जहाँ हमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचा रही है हमारे बहुत ज़्यादा काम कर रही है लाइक इंटरनेट की हेल्प से हम लोग जो है ईच एंड एवरी थिंग सर्च कर सकते हैं हम घर बैठे अगर कोई बुक पढ़ना चाह रहे हैं पेपर्स कोई डाउनलोड करना चाह रहे हैं देखना चाह रहे हैं कोई भी चीज़ हम करना चाह रहे हैं हम इंटरनेट के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं आजकल तो इतनी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी कर रही हैं तो आप घर बैठे ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सर्च कर सकते हैं उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं बट जहां हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहां कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं वहाँ रिस्क भी होते हैं तो इसी तरह से अगर हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं तो उसके भी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं कोई ना कोई ऐसे रिस्क हैं जो हमें हम पहुँचा सकते हैं ठीक है हमारे लिए डेंजरस है वो काम तो वो कौन कौन से रिस्क हैं ठीक है सो आई सी टी के एडवांटेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इसके जो रिस्क हैं किसी भी सोसाइटी में या हमारे इन्वायरमेंट में वो किस तरह से हैं कि हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पे ठीक है ऐसी टेक्नोलॉजी पे जो कि इंटरनेट हमें प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट के थ्रू हमें जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है तो ये तमाम चीज़ों पर हमारा भरोसा बहुत ही ज़्यादा हो चुका है ठीक है इवन अगर हम लोग कोई बुक पढ़ रहे हैं कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं उस एक क्वेश्चन के जो है क्रॉसपॉन्डिंगली आपके पास थाउजेंड्स ऑफ पेजेस आ जाते हैं आप वही एक का आंसर कोई भी आपने क्वेश्चन लिखा ठीक है सर्च बार में अब क्या हुआ आपको नंबर ऑफ पेजेस मिल गए नीचे आप कोई एक क्लिक करते हो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली ठीक है अब वो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड होगी आपने क्या किया आपने थोड़ी देर बाद कोई और पेज ओपन किया तो वहाँ पर कुछ डिफरेंट लिखा हुआ था ठीक है और कुछ डिफरेंट इस वे में था कि जो पहले आपने पढ़ा और जो बाद में पढ़ा वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में बात कर रहे थे ठीक है तो अब आपको नहीं पता कि कौन सी वाली बात ठीक की जा रही है क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि किसी जो अनऑथराइज पर्सन या कोई इतना जो है नॉलेज ना रखने वाले पर्सन ने भी अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ डाली होती है ठीक है तो क्या होता है कि आपको जज करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पर्सन जो है वो सही बात कर रहे हैं और हम लोग इतना इन्फॉर्मेशन पे जो टेक्नोलॉजी हमें दे रही है उस पर रिलाई कर रहे होते हैं कि हम एक ही को देखते हैं एक ही को सर्च करते हैं बाकी को सर्च भी नहीं करते ठीक है तो हमें कोई अथेंटिक जो है वेबसाइट्स चाहिए कोई अथेंटिक वे चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो आंसर है आपको पता हो आप श्योर हो उसके बारे में कि हाँ ये चीज़ अगर हमें बताई जा रही है तो 100 परसेंट ठीक बताई जा रही है सेकेंडली ये तो जस्ट हो गया कि अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो आप किस तरह से वेबसाइट को डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च करें ताकि आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ सके बट डिफरेंट रिस्क जो सोसाइटी और इन्वायरमेंट के हैं वो क्या हो सकते हैं कि आपके जो है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं ठीक है क्राइम क्या है जुर्म और जुर्म में सबसे पहले क्या चीज़ आ जाती है चोरी ठीक है तो इसी तरह से कंप्यूटर्स को यूज़ करके टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ों को आपने असेस किया हुआ है जिन जिन चीज़ों से आपका लिंक है उन चीज़ों को अगर आ, ले लिया जाए आपसे तो वो क्या चीज़ आ जाती है वो चोरी आ जाती है जो कि क्राइम है ठीक है तो ये क्या है ये एक इलीगल काम है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है ठीक है क्या होता है कि जो है हमारी प्राइवेसी हर इंसान की लाइफ में बहुत ज़रूरी है ठीक है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताने वाली होती हैं कुछ नहीं बताने वाली होती हैं बट प्राइवेसी इज़ मस्ट ठीक है तो क्या होता है कि कुछ लोग उस प्राइवेसी को उस प्राइवेसी लिमिट को क्रॉस करना चाहते हैं और जब वो क्रॉस करते हैं तो वो क्या करते हैं आपके जितने भी अकाउंट्स की या आपकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको हैक कर लेते हैं ठीक है उसको हैक कर लिया या आजकल जिस तरह फेसबुक हैक करने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इसी तरह आपका मोबाइल हैक हो जाता है आपके कंप्यूटर्स हैक हो जाते हैं तो इन तमाम चीज़ों का मकसद क्या होता है कि अगले बंदे को जो है प्रेशराइज करना उसकी उस कि जो चीज़ें हैं उसके क्रेडिट कार्ड्स डेबिट कार्ड्स उनके नंबर को हैक करके उसकी मनी चोरी कर लेना या उसको इस तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन लेके उसको प्रेशराइज़ किया जाना कि वो आपको इन रिटर्न मनी दे तो ये तमाम काम आजकल ये इस टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं ठीक है थीके? और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ख़राबी आ रही है हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है बिगाड़ पैदा हो रहा है जितने भी लोग हैं वो समटाइम हमें नहीं पता होता कि किसके साथ क्या बीत रही है मे बी वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से किसी जो रिस्क के में हो ठीक है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो इसलिए उनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट लोगों के साथ चेंज हो जाता है 
उनके बिहेवियर के साथ साथ उनकी मेंटली उनकी फिजिकली हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस के साथ साथ हमें डिसएडवांटेजेस के तौर पे भी मिल रही होती हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं तो इससे अगर हमने बचना है हम चाह रहे हैं कि हम अपने आप को थोड़ा सेफ साइड पर रखें ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ होने से बच जाएँ तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ करनी चाहिए ठीक है तो सबसे पहले कि अगर हम किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है कि आपकी फाइल्स होती हैं ऐसी फाइल्स जो आप पब्लिक को नहीं दे सकते या आप किसी और कंपनी के साथ अगर वो करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो क्या होता है कि उसको अगर कर लिया जाए हैक कर लिया जाए तो ऑब्वियसली आपका आपकी मेहनत आपकी जितनी भी चीज़ें थी वो सारी वेस्ट हो जाएंगी ठीक है लाइक अगर हम एक सिर्फ ड्रेस डिज़ाइनर की बात करें तो ड्रेस डिज़ाइनर के लिए भी आजकल बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं ठीक है ब्रांड्स के क्या होता है कि उनका अपना एक स्टाइल होता है ठीक है अब अगर ऐसा हो कि किसी ने स्टाइल बनाए अपनी एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी और उसको किसी और पर्सन ने जो है वो चोरी कर लिया ठीक है उसको हैक किया उसको ले लिया एंड वहाँ उनसे पहले खुद डिज़ाइन बना के जो है मार्केट में लॉन्च करवा दिए तो उस पर्सन को तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा तो ये क्या होता है कि आपने इलीगल तौर पे दूसरे का काम चोरी कर लिया ठीक है दूसरे की इन्फॉर्मेशन चोरी कर लिया दूसरे का पैसा दूसरे की हर हर चीज़ आपने चोरी कर लिया तो क्या होता है कि फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लोगों को वहाँ पर रखा जाता है ऐसे लोगों को कंप्यूटर्स दिए जाते हैं अलॉट किए जाते हैं जो कि बहुत ऑथराइज पर्सन हो कोई भी अनऑथराइज पर्सन कोई भी लाइक चला गया है किसी का फ्रेंड तो वो वहाँ अलाउ नहीं होता काम करने के लिए सिर्फ वो पर्सन जो बिल्कुल भरोसेमंद होते हैं उन्हीं को वहाँ बिठाया जाता है और उनके पहले ही उनसे जो है उनके आई कार्ड्स वगैरह उनके सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है ठीक है तो कोई भी ऐसा पर्सन वहाँ एंटर ना हो जो कि अनऑथराइज हो जो कि आपके कंप्यूटर तक असेस करे और आपके डेटा को हैक कर ले ठीक है तो हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन को आने की परमिशन होनी चाहिए कोई भी वहाँ जाके अलाउ ना हो कि कंप्यूटर तक अपनी असेस कर सके ठीक है देन आप क्या करें कि आईडी कार्ड जैसे बना दें जिसके ऊपर पिक्स हो ठीक है तो आपको पहले आ, ये आइडिया होना चाहिए कि वाकई ये पर्सन यहाँ का है या नहीं है ये किसी और का कार्ड तो नहीं यूज़ कर रहा ठीक है फिर क्या आप कर सकते हैं कि आप जो अपने कंप्यूटर्स को लॉक लगाएं आप अपनी स्क्रीन्स को जो लॉक लगाएं वो ऐसा हो कि वो फेस डिटेक्ट करें ठीक है कोई वॉइस डिटेक्ट करे कोई फिंगर प्रिंट्स के अकॉर्डिंगली ओपन हो तो ये तमाम चीज़ें हमारी प्रिकॉशंस में आ जाती हैं ताकि हम सेफ साइड पे रहें हमारे अकाउंट हैक होने से हमारे इन्फॉर्मेशन हैक होने से बच जाए ठीक है तो क्या करना है कि आई कार्ड्स जो हैं आई कार्ड्स आपके मस्ट होने चाहिए विद द पिक्चर फिंगरप्रिंट्स को ज़्यादा फोकस करें फिंगरप्रिंट पासवर्ड्स जो हैं उसको यूज़ करें वॉइस को यूज़ करें ताकि आप ही की जस्ट वॉइस डिटेक्ट करें कंप्यूटर इन देन ओपन हो और उसके तक असेस ज़्यादा जल्दी ना पहुंच सके ठीक है तो ये तमाम प्रिकॉशंस हमें लेने की ज़रूरत है क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी किया जा रहा है इसलिए खुद को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि नो डाउट हम उस इन्फॉर्मेशन से एडवांटेजेस ले रहे हैं लेकिन हमें साथ साथ इस बात को भी ख्याल में रखना है कि इस इन्फॉर्मेशन से हमारी हेल्थ पे हमारे हमारे फिजिकली हमारी मेंटली जो है कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो ठीक है और हमारी सोसाइटी भी सेफ़ रहे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो हैप्पी रहे तो इस वजह से हमें ये तमाम काम जो है वो सेफ साइड पर रहने के लिए मस्ट करने होंगे सो so, ये था हमारा टॉपिक अबाउट द रिस्क ऑफ आई